ওয়েলকাম ব্যাক টু টেকনিক্যাল টিচিং হোম সাথে আছে আমি এস আর সাহেব সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের তৃতীয় ক্লাস কনভার্সন অব নাম্বার বা সংখ্যা রূপান্তর তো কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা চলে যাই সরাসরি সংখ্যা রূপান্তরে কিভাবে এক সংখ্যা থেকে আরেক সংখ্যাতে কনভার্ট করা যায় চলো প্রথমে দেখে নিই ডেসিমেল টু বাইনারিতে কনভার্সন অর্থাৎ কোন সংখ্যা ডেসিমেলে দেওয়া থাকবে আমাদের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে প্রশ্নটা এভাবে দেওয়া থাকতে পারে অর্থাৎ পঁচিশ দশ মানে ডেসিমেলে দেওয়া আছে এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে হোয়ার চিহ্ন বাইরে টু দেওয়া আছে তারপর আমাদের এইভাবে প্রশ্ন দেখে কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে বাইরে ব্র্যাকেটের বাইরে টু মানে আমাদেরকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে বলছে তো চলো দেখি পঁচিশকে বাইনারিতে কীভাবে কনভার্সন করা যায় আমাদের এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ডেসিমেল শব্দটি যখন উল্লেখ থাকবে তখন সেই ডেসিমেল সংখ্যা থেকে কোন সংখ্যাই রূপান্তর করতে বলছে তাই এখানে বলছে বাইনারি তো ডেসিমেল থেকে যেই সংখ্যায় রূপান্তর করতে বলবে সেই সংখ্যার বেস দ্বারা আমরা ভাগ করব কথা একটু সহজ করে বলি যেমন ডেসিমেল টু বাইনারি বাইনারি বেস কত আমাদের নিশ্চয় মনে আছে টু তাহলে আমরা এই ডেসিমেল যেই সংখ্যাটি দেওয়া থাকবে তাকে বাইনারি করতে হলে টু মানে দুই দিয়ে ভাগ করব চলো করি পঁচিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে বারো দোকানে চব্বিশ হাতে থাকে এক সে এক এখানে রাখলাম এখানে কিন্তু এটা বিয়োগ নয় আমি জাস্ট এটা বাইরে দেখিয়েছি যে বারো দোকানে চব্বিশ হাতে এক থাকে সেই ক্যারি মানে হাতে থাকা যেই অবশিষ্টটাকে আমরা এখানে ক্যারি ডাকি সেই ক্যারিটা বামে রাখলাম দুই দিয়ে বারোকে ভাগ করলে ছয় এবার হাতে কিছু থাকে না মানে শূন্য দুই দিয়ে ছয়কে ভাগ করলে তিন হাতে কিছু থাকে না শূন্য দুই দিয়ে তিনকে ভাগ করলে এক হাতে কিছু হাতে থাকে ওয়ান সেই এক এখানে রাখলাম এখানে একটু খেয়াল করো যে দুই একের থেকে বড় মানে দুই যেহেতু একে থেকে বড় সুতরাং দুই দিয়ে একে ভাগ করা যায় না কারণ আমরা এখানে দশমিক আনতে পারবো না এই জন্য দুই যেহেতু একের মধ্যে যায় না সেই জন্য জিরো শূন্য এখন হাতে তাহলে সে এক থেকে গেল এখানে একটু খেয়াল করো যখন দুই একের মধ্যে যাবে না তখন শূন্য আর এই এক আমি এখানে পাশে রেখে দিলাম এখন আমাদের উত্তরটা লিখতে হবে উত্তরটা লিখতে হলে আমাদের সাজাতে হবে এই দেখো আমি একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখিয়েছি যে এই এক সেন্টে সাজাতে হবে অর্থাৎ নিচ থেকে উপর দিকে যেতে হবে দেখো তাহলে কি হবে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দেখো আমি তাই লিখেছি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ব্র্যাকেটে টু তার মানে পঁচিশকে যদি আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করি তাহলে উত্তর হবে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তো চলো এবার দেখি ডেসিমেল থেকে কিভাবে অক্টালে রূপান্তর করা যায় আমরা পঁচিশটাকেই দেখি অক্টালে রূপান্তর করে কি হয় তো আগে বলেছিলাম ডেসিমেল থেকে যখন আমরা কোনো সংখ্যা যাব সেই সংখ্যার বেজ দ্বারা ভাগ করব তাহলে এখানে আমরা অক্টালে যাব তাহলে অক্টালের বেজ আট তাহলে পঁচিশকে আট দিয়ে ভাগ করলে তিন আসটা সরি তিন আসটা হ্যাঁ তিন আসটা চব্বিশ হাতে থাকে এক এখানে আবার খেয়াল করো আট তিনের মধ্যে যায় না সুতরাং শূন্য আর সেই দিন এখানে রয়ে গেল তাহলে উত্তরটা একইভাবে নিচ থেকে উপরের এক সেন্টে সাজাতে হবে তাহলে উত্তর হবে আপনাদের কি থার্টি ওয়ান ব্র্যাকেট লিখতে হবে এইট তাহলে পঁচিশকে অক্টাল করলে থার্টি ওয়ান হয় আমাদের তাহলে আরও একটি সংখ্যা পদ্ধতি রয়েছে যেটা হেক্সা ডেসিমেল তাহলে চলো সেটাও করি ডেসিমেল টু হেক্সা ডেসিমেল আগের মতোই একই নিয়ম যেহেতু আমরা ডেসিমেল থেকে হেক্সা ডেসিমেলে করব তাহলে হেক্সা ডেসিমেল বেজ হচ্ছে ষোলো চলো সেটা করি ষোলো দিয়ে পঁচিশকে ভাগ করলে ওয়ান মানে ষোলো দুখানি বত্রিশ যেহেতু বত্রিশ পঁচিশের থেকে বড় সুতরাং যায় না দুইবার যায় না সুতরাং আমাদের এক বেড়ে নিতে হবে ষোলোকে ষোলো আগে থাকে নয় সেই নয় এইটা ষোলো দিয়ে একের মধ্যে ভাগ করা যায় না সুতরাং শূন্য হাতে থাকে এ এক আগের মতো উত্তরটা নিচ থেকে উপর দিকে লিখবো তাহলে ওয়ান নাইন দ্যাটস মিন নাইনটিন তাহলে পঁচিশকে যদি আমরা হেক্সা ডেসিমেল করি তাহলে উত্তর হবে উনিশ এখানে আরেকটি কথা মাথায় রাখতে হবে যেহেতু আমাদের হেক্সা ডেসিমের মধ্যে ক্যাপিটাল লেটার ছিল চলো সেরকম একটা উদাহরণ দেখে আসি এখানে খেয়াল করো যদি আমরা পঁচিশের জায়গায় ছাব্বিশকে বলতাম যে ছাব্বিশকে হেক্সা ডেসিমেল করো তাহলে কি করতে হতো আগের মতোই হেক্সা ডেসিমেল বেজ ষোলো ষোলো দিয়ে ভাগ করলাম ষোলোকে ষোলো হাতে থাকে দশ ষোলো একের মধ্যে যায় না শূন্য আর এই এক এখানে এখন আমরা উত্তরটা এই অ্যাক্সেন্টেই সাজাবো নিচ থেকে উপরে এখানে খেয়াল করো যে আমাদের নিচে এক আছে 
উপরে আছে হাতে আছে দশ কিন্তু হেক্সাডেসিমালের মধ্যে কি দশ আছে দশ নেই দশ সমান সমান এ উত্তরে কিন্তু আমরা এখানে দশ না লিখে আমাদের এ লিখতে হবে এই জায়গাটা একটু চেঞ্জ এখানে এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমি মনে করি যে তোমরা এই ভিডিওটা দেখে ডেসিমেল থেকে যে কোনো সংখ্যায় যেতে পারবে অর্থাৎ ডেসিমেল টু হেক্সাডেসিমেল ডেসিমেল টু অক্টাল ডেসিমেল টু বাইনারি এই তিনটা পদ্ধতিতে যেতে পারবে